അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിനെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റർ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടോർ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ജനറേറ്റർ തന്നെയും വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എ സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജനറേറ്റർ ഡി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജനറേറ്റർ മോട്ടോറിനെയും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എ സി മോട്ടോർ ഡി സി മോട്ടോർ ട്രാൻസ്ഫോമർ എ സിയിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ പറ്റി നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ജനറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എ സി ജനറേറ്റർ ജനറേറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിങ്ക്രണസ് ജനറേറ്റർ ആണ് ഈ സിങ്ക്രണസ് ജനറേറ്റർ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഈ സിങ്ക്രണസ് ജനറേറ്റർ അഥവാ ഓൾട്ടർനേറ്ററിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല പിന്നീട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഡി സി ജനറേറ്ററിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുണ്ട് ജനറേറ്ററിൽ ഡി സി ജനറേറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ മോട്ടറിലെ എ സി മോട്ടോർ അതേപോലെ ഡി സി മോട്ടോർ ഈ ജനറേറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്ക്രണസ് ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സിങ്ക്രണസ് ജനറേറ്റർ ആണ് അത് മാത്രമാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വേറെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഡി സി ജനറേറ്റർ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യും പിന്നീടുള്ളത് മോട്ടോർ ആണ് മോട്ടോറിൽ എ സി മോട്ടറായിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ പറഞ്ഞ സിങ്ക്രണസ് ജന ജനറേറ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ സിങ്ക്രണസ് മോട്ടോർ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ അപ്പോൾ എ സിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറാണ് സിങ്ക്രണസ് മോട്ടോർ ത്രീ ഫേസും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ ഫേസും ഉണ്ട് കാരണം എ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എ സിയിൽ സിംഗിൾ ഫേസും ഉണ്ട് ത്രീ ഫേസും ഉണ്ട് അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഫേസ് ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സിംഗിൾ ഫേസും ഉണ്ട് അതിൽ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സിംഗിൾ ഫേസിൻ്റെ നമ്മൾ തൽക്കാലം അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിലും ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ത്രീ ഫേസും ഉണ്ട് സിംഗിൾ ഫേസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഇതേപോലെ മോട്ടറും ഡി സി മോട്ടറും പല ടൈപ്പുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഡി സി ജനറേറ്ററും ഡി സി മോട്ടറും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും എ സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മെയിനായിട്ടും സിങ്കണസ് ജനറേറ്റർ അഥവാ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ആണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ എ സിയിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ പറ്റി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി ജനറേറ്ററും ഡി സി മോട്ടറും അതേപോലെ തന്നെ എ സിയിൽ സിങ്കണസ് മോട്ടറിനെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ത്രീ ഫേസ് അതേപോലെ സിംഗിൾ ഫേസും അപ്പോൾ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഡി സി മോട്ടോർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ അതിൽ ത്രീ ഫേസും സിംഗിൾ ഫേസും ഇതാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി സി ജനറേറ്ററിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഡി സി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിലും മോട്ടർ ആണെങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് പാർട്സ് ആണുള്ളത് ടു മെയിൻ പാർട്സ് ആണുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം അതിൻ്റെ അക്സിലറി പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് പാർട്ടുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫീൽഡ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആർമേച്ചർ അപ്പോൾ ഫീൽഡ് എന്നും അതേപോലെ തന്നെ ആർമേച്ചർ എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് പാർട്ടുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഫീൽഡ് ആർമേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പാർട്ടുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഫീൽഡിൻ്റെയും ആർമേച്ചറിൻ്റെയും
ഇവരാരൊക്കെയാണ് ഇവരെന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അടക്കാം ഡി സി ജനറേറ്റിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് ഫീൽഡും ആർമേച്ചറുമാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫാഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫിനെ നമ്മൾ ഡൈനാമിക്കൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറേറ്ററിനകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ ഫാഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം നമ്മൾ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരു സിനിമ ഒരു കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കഥയിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് ആദ്യം പറയുകയാണ് ഒന്ന് ഫീൽഡാണ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് കണ്ടക്ടറാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആർമേച്ചർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് കണ്ടക്ടറുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ് എന്ത് ഈ ആർമേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫീൽഡും ആർമേച്ചറും ഉണ്ടായാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്കിവിടെ പറയാനായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഫീൽഡും ആർമേച്ചറും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ടക്ടറും ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചാലകം അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി എന്നുള്ള അക്ഷരം കൊണ്ടാണല്ലോ സൂചിപ്പിക്കുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കണ്ടക്ടർ വെച്ചാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല കണ്ടക്ടർ അവിടെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കണ്ടക്ടറും ഇതിനിടയ്ക്കൊരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ സംഭവിക്കണം ഇതിനിടയ്ക്കൊരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ സംഭവിക്കണം അതായത് ഈ കണ്ടക്ടർ ഒരു സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൊസിഷനിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരളവായിരിക്കും കുറച്ചപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടിയ അളവോ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ അളവോ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഓരോ പൊസിഷനിൽ ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ വയ്ക്കുമ്പോഴും ഈ കണ്ടക്ടറിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ തന്നെയും നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടറിനെ ഇങ്ങനെ നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടറിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ തന്നെ ഓരോ പൊസിഷന് മാറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഓരോ പൊസിഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ടക്ടറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടറിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അളവിൽ മാറ്റം വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അളവിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ ആ കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഒരു കണ്ടക്ടറും അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ കണ്ടക്ടർ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഈ കണ്ടക്ടർ തന്നെ മൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഈ കണ്ടക്ടറിൽ വരുന്ന ഫ്ലെക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം കണ്ടക്ടറിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്താൽ അനക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഫ്ലെക്സ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ മാഗ്നറ്റിന് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മൂവ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ അനങ്ങാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ കണ്ടക്ടറിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അളവ് മാറും അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടറിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അളവ് മാറുമ്പോഴാണ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ നിയമം അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഈ കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അളവ് മാറുന്നത്
അങ്ങനെ വന്നാൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫ്ലക്സിൻ്റെ അളവിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മാറ്റം വരുന്നു തൽഫലമായിട്ട് കണ്ടക്ടറിൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് ഫാഡേഴ്സ് ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ ഇതേപോലെ ഒരു കണ്ടക്ടറും ഉണ്ടാകും അതേപോലെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ടാകും ആ ഫീൽഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ആ ഒരു കൂട്ടം കണ്ടക്ടേഴ്സ് കൂട്ടി വെച്ച ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ആർമേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ഫീൽഡും ഒരു ആർമേച്ചറും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഫീൽഡും ആർമേച്ചർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആർമേച്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാക്കാം ആ ഇ എം എഫ് വഴി ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ആ കണ്ടക്ടറിന് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കറണ്ടും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇ എം എഫും വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വി ഇൻറ്റു ആയി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു പവർ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പവർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ആർമേച്ചറിനെ കണ്ടക്ടറിനെ മൂവ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യാം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യാതെ അനങ്ങാതെ വെക്കും അതിൻ്റെ ആർമേച്ചറിനെയാണ് കണ്ടക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡി സി ജനറേറ്ററിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഫാഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ആർമേച്ചർ വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഫീൽഡ് വേണം ഇവിടെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ പിടിച്ചിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് കൂട്ടരാണുള്ളത് ഒന്ന് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആരാണ് ആർമേച്ചർ ഉണ്ട് ഇതിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കണം മറ്റേയാളെ അനങ്ങാതെ നിർത്തണം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അനങ്ങാതെ നിർത്തുകയാണ് അനങ്ങാതെ നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിർത്തുക എന്നാണ് സ്റ്റേഷനറി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാലക്ഷരം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാറ്റ് ഈ സ്റ്റാറ്റ് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഡ്രൈവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ സ്റ്റാറ്റർ സ്റ്റേറ്റർ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിനെ നമ്മൾ അനക്കാതെ നിർത്തുന്നു ആർമേച്ചർ അഥവാ കണ്ടക്ടറിനെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്നക്ഷരം റോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ റോട്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ ആണ് ഇവിടെ റോട്ടർ ഫീൽഡ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റർ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റർ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് കറങ്ങുന്നത് കറങ്ങാത്തത് കറങ്ങാത്ത ആളെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു കറങ്ങുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു ജനറേറ്ററിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടു പോൾ ജനറേറ്ററാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊരു എന്താ ഇത് ഒരു നോർത്ത് പോൾ മുകളിൽ അതേപോലെ തന്നെ താഴെ ഒരു സൗത്ത് പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോളുകൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് പോൾസ് ഉണ്ടാവുക സാധാരണ ഒന്ന് നോർത്ത് മറ്റേ സൗത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർത്ത് സൗത്ത് ഇങ്ങനെ പോൾ ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ത്രീ ഡി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് വരയ്ക്കാം നീട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഒരു ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ പുറത്തുള്ള അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന പാർട്ടാണിത് ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റ് ഇതിൻ്റെ ത്രീ ഡിക്ക് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ലേ ബാക്കിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അത് വരച്ച് കൂടുതൽ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് അതിൻ്റെ ത്രീ ഡി രൂപം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഹൗസ് യു ഷേപ്പ്ഡ് മാഗ്നറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൽ അനങ
ഈ ടർബൈൻ കറക്കുമ്പോൾ ഈ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്നു ഷാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഈ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറങ്ങുന്നു റോട്ടർ കറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോട്ടറിലുള്ള കണ്ടക്ടേഴ്സ് കറങ്ങുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ആർക്കിടയിലാണ് ഈ റോട്ടർ വെച്ചത് ഇപ്പോൾ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട് നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് പോളിലേക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് പോളിലേക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കടന്നിട്ടാണ് ആര് കറങ്ങുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കലായിട്ടുള്ള ഈ റോട്ടർ കറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ റോട്ടറിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റോട്ടർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എവിടെ കടന്നിട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത് ഈ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നോർത്ത് സൗത്ത് ഇതിൽ കൂടെ പോകുന്നു ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടന്നിട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിൽ റോട്ടർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർമേച്ചേഴ്സ് ഈ കണ്ടക്ടറുകൾ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ ഫ്ലക്സ് ഈ കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ റോട്ടർ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ റോട്ടർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെന്തുണ്ടാകും കറണ്ട് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു പവർ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഡി സി ജനറേറ്റർ എന്ന വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫീൽഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദ മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിന് നടുവിലിത ഇതുപോലെ സിലിണ്ടറിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടക്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അറമേച്ചർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ടർബൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ഷാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കറക്കുകയാണ് അത് കറങ്ങുന്നുണ്ട് റോട്ടേ അതിനെ റോട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇയാൾ കറങ്ങുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഫാഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രകാരം ഈ റോട്ടർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഡി സി മോട്ടറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡി സി മോട്ടറിനും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടുകളാണുള്ളത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ പേര് ഫീൽഡ് എന്നും മറ്റേ പാർട്ടിൻ്റെ പേര് ആർമേച്ചർ എന്നുമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടു പാർട്സ് മെയിനായിട്ടും ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഫീൽഡ് മറ്റേത് ആർമേച്ചർ നേരത്തെ ഫാരഡേസ് ലോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കണം ആ കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡി സി മോട്ടറിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യമാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കഥാപാത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഫീൽഡ് മറ്റേത് കണ്ടക്ടർ ഇവിടെ നേരത്തെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുന്നു ഫീൽഡ് വരയ്ക്കുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ വെക്കുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നുണ്ട് നേരത്തെ കണ്ടക്ടർ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ കണ്ടക്ടറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയോ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യായിരുന്നു ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറ്റൊന്നാണ് ഇവിടെ ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു കണ്ടക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചത് എന്താണ് ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഓർക്കുക നേരത്തെ വെച്ചത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ വെച്ച് കണ്ടക്ടറിനെയോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയോ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ള
രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുകൾ തമ്മിൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ഒരു ബലം ഉണ്ടാകുന്നു അനുഭവപ്പെടുന്നു ആ ബലം നേരെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആരുടെ മേലായിരിക്കും ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മേലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മേലെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ മോട്ടറിംഗ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയാം കണ്ടക്ട് മോട്ടറിംഗ് മോട്ടറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാകുന്നു അതല്ല ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് നമ്മളൊരു കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തു ഇലക് ഇതാ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ കണ്ടക്ടറിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്ത സമയത്ത് ആ കറണ്ട് കടന്ന് പോയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു മാഗ്ന വേറെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് വെച്ചത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ കണ്ടക്ടർ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെട്ടു കണ്ടക്ടറിന് മേലെ അപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നേരത്തെ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടക്ടറിനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഥവാ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു അഥവാ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അത് ആക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഇവിടെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊടുത്തുകൊണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക കണ്ടക് അഥവാ മോട്ടറിംഗ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്തത് എന്ന് കാണാനായിട്ടുള്ള നിയമമാണ് ഫ്ലമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഫ്ലമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മോട്ടോറിംഗ് ആക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ മോട്ടോറിംഗ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് കാണാനാണ് ഫ്ലമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ജനറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് ഫ്ലമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ല ഫ്ലമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ മോട്ടോറിംഗ് ആക്ഷനിൽ നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആർമേച്ചർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റൂൾ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ല അതേപോലെ ജനറേറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഫ്ലമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അല്ല എന്താണ് ഫ്ലമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഫ്ലമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഏതാണ് ഫാഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ജനറേറ്റ് മോട്ടറിനകത്ത് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഈ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെയാണ് ജനറേറ്റ് ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെയും മോട്ടറിൻ്റെയും ഒരേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെ മതി അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ഇവിടെ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ അഥവാ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ ഇതിപ്പോൾ ഡി സി മോട്ടറായതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജീനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൊടുത്ത് ടർബൈൻ കറക്കൊണ്ട് കറക്കിക്കൊണ്ട് റോട്ടർ കറക്കി അവിടെ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റോട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു കറണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഡി സി കറണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡോ റോട്ടറിലേക്ക് കറണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോട്ടർ എന്തായിട്ട് മാറി ഒരു കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടറായിട്ട് മാറി അത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടറായി വെച്ചു അല്ലേ ഈ കണ്ടക്ടർ ഈ ആർമേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കാര്യം കറണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചാൽ ഈ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടറിന് മേലെ ഒരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും തിരിയാൻ തുടങ്ങും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടോ ഈ ഷാഫ്റ്റ് വഴി നമുക്ക് ആ കറക്കം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊടുത്ത് എന്തുണ്ടാക്കുകയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊടുത്ത്